welcome to the next video children the next topic from your electrostatics first lesson polarization this is very very important two more question children please note it on polarization polarization p it is represent p vector capital p vector defined as the total dipole moment per unit volume of the dielectric or unit volume of a dielectric la that is non metallic conductor or insulator insulator ah irukra or metal udiya unit volume la or unit volume la evlo total dipole moment irukku nu calculate pannuma it is called polarization polarization is defined as the total dipole moment per unit volume of the dielectric so for most dielectrics linear isotropic the polarization is directly proportional to the strength of the external electric field okay one second repeat this is very very important absolutely that question sir please note it up the polarization is directly proportional to the strength of the external electric field polarization external electric field increase panna polarization increase avum appadina na ulle irukra disaligned ah irukra charges la alignment aayidhu ungalku strong electric field ulle form avum adha dhaan polarization solran adhavadhu irregular ah irukra positive and negative charge system la or particular pattern la uniform ah nam enna pandrom adu arrange pandrom it is polarization neenga pathina adhu random ah irukku idhu or external electric field apply pannona na negative and positive la separate aayidhu particular direction la arrange avumbodhu ungalku electric field is the form of the dipole moment form of in the matter dipole moment form of because positive charge or negative charge or separate at a very small distance in a particular direction that is the polarization system it is represent p is equal to psi e external electric field e beta the psi e is the constant called electric susceptibility that is the name is electrical susceptibility which is a characteristics of each dielectric this is a formula for the polarization the next topic is induced electric field inside the dielectric induced electric field inside the dielectric or slab eduthukrom dielectric slab adha paathina na dielectric na insulator insulators ah irukum adha adu bonding modalla free electrons ah adha create pannite next alignment pannu பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரேண்டமா ஆர்டர்ல இருக்கிறத எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ் இன் ஒன் சைட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ் இன் அனதர் சைட் டூ சைட்ஸ்லயும் நம்ம இந்த ஸ்லாப்புக்கு டூ சைட்ஸ்லயும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த பிளேட்டை வச்சுட்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் உன்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது தட் மீன்ஸ் ரேண்டமா அரேஞ்ச் ஆகிற பார்ட்டிகல் இன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல அரேஞ்ச் ஆகுது டைபோல் மூமெண்ட்டும் கிரியேட் ஆகுது ஸோ டைபோல் டோட்டல் டைபோல் மூமெண்ட் டியூ டு த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் ஆக ஆக உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட லோவா இருந்துச்சுன்னா அந்த அலைன்மெண்ட் இருக்கிறது சீக்கிரமா நடக்கும் எப்பவுமே ஆல்வேஸ் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிறது லோவா இருக்கும் எதோட கம்பேர் பண்ணும் போது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிகாஸ் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ வந்து மோரா இருந்தால் தான் அலைன்மெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணால் பாசிட்டிவ் எல்லாம் ஒன் டைரக்ஷன்ல நெகட்டிவ் எல்லாம் அனதர் ஒன் டைரக்ஷன்ல வரும்போது டைபோல் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் டைபோல் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சுனாவே இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது ஆக்ட் ஆக இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும் போது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் டு கிரேட்டர் தேன் தி இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அதுதான் இந்த பேரக்ராஃப்ல நம்ம டீடைலா एक्सप्लेन பண்ணது இன்ட்யூஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்சைட் த டைரக்ட் இது நம்ம என்ன பண்றோம் வித் அவுட் कांटेक्टலயே பண்றதனால இது இன்ட்யூஸ்ட் மெத்தட் அப்படி சொல்லலாம் this is also very very important three more questions will be please note it down induced electric field inside the dielectric the next topic is dielectric strength what is mean by dielectric strength dielectric strength na enna sir abinina idu da definition please note it down the maximum electric field the dielectric can without to stand before it breaks down is called dielectric strength the maximum electric field the dielectric can withstand before its breakdown 
பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டயலக்ட்ரிக் என்ற பொசிஷனில் அது எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்குதோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்து அந்த டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம உடைச்சிட்டோம்னா அது என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை இழந்துருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரென்த்து லாஸ் ஆகிடும் அது எப்படி லாஸ் பண்ண வைக்கிறோம் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டயலக்ட்ரிக்கினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதாவது நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ வென் த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளைடு டு ய டயலக்ட்ரிக் இஸ் வெரி லாஸ் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்தோம்னா இட் இட் ஈஸ் த ஆட்டம் சப்போர்ட் ஸோ தட் த பாண்ட் பவுண்ட் சார்ஜஸ் பிகம் ஃப்ரீ சார்ஜஸ் பாண்டிங் ஆகிருக்கியா பவுண்டிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கும் இது கூட ஆட்டமோட அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதை நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்க கொடுக்க நம்ம அந்த பாண்டிங் சிஸ்டத்தை உடச்சிடும் உடச்சிச்சுன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூல வந்துடும் தென் த டயலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி உடனே அது என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் முன்னாடி டாப்பிக்லேயும் பண்ணுறோம் இன்டியூஸ்ட் மெத்தடில் எலக்ட்ரிக் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்து உள்ளே இருக்கிற பாண்டிங் சிஸ்டத்தை உடச்சி அதை டயலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக மாற்றிட்டு அதாவது போலார் மாலிகுல்ஸாக மாறிச்சு நான் போலார் மாலிகுல்ஸ்ன்றது கன்வெர்ட் எடுத்து போலார் மாலிகுல்ஸாக ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அதுதான் போலாரைசேஷனும் சொல்கிறோம் நான் போலார் மாலிகுல போலார் மாலிகுலாக சேஞ்ச் பண்ணும் ஷார்ட்டாக சொன்னோம்னா நான் போலார் மாலிகுலாக போலார் மாலிகுலாக சேஞ்ச் பண்ணதுனால தான் அது நேம் போலாரைசேஷன் சொல்லும் ஏன் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்க டயலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய வேல்யூ ரொம்ப லோவாக இருந்ததுன்னா டயலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஆட்டம் பாண்டிங் சிஸ்டத்தை உடைக்க முடியாது அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆட்டமோட பாண்டிங் ஆகிருக்கிறது வி கெனாட் பிரேக் எப்போது எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டுனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வெரி லோவாக இருந்தது மேபி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹையாக இருந்ததுன்னா வெரி ஹையாக இருக்கும்போது ஈஸிலி வி கேன் ஈஸிலி பிரேக் த பாண்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பிரேக் பண்ணுற ஆட்டில் அப்போது ஃப்ரீ சார்ஜஸ் வந்துடும் ஃப்ரீ சார்ஜஸ் வந்துச்சுனாவே இட் வில் கண்டக்ட் கண்டக்ஷன் வந்து நடக்கும் டயலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் டு கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி திஸ் இஸ் கால்டு டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் டயலக்ட் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வெரி ஹை அதனுடைய ரேஞ்சு எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்சூட் டெக்ரேஷன் சென்டர் ப்ளீஸ் நோட் இட் ஆன் ஆட்ல டயலக்ட்ரிக்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஓல்டு பர் மீட்டர் ஸோ இன் திஸ் டேப்லேஷன் they will give us some substance dielectric strength of the some substance mica 100 into 10 power 6 teflon 16 into 10 power 6 paper 16 into 10 power 6 and 3 into 10 power 6 pyrex glass 14 into 10 power 6 this tabulation is very important for your opportunity type question sir right so this topic is dielectric strength thank you very much children thank you